Baik, ini adalah contoh teknologi convection itu jarum jahit sangat. Alright. Ni kita guna tangkal kita jahit. Baik, next adalah uh, ni semua ni teknologi convection yang pemutar skru, gergaji, lesung batu. Ni semua kita guna tenaga kita semua untuk buat kerja. Teknologi moden yang ni. Ha, inilah mesin jahit sangat. Okey, ada lagi. Yang ni saya cakap tadi mesin pengis, uh, body, ni mesin gerudi ya. Kemudian blender yang ni, right kita ada mesin jahit. Okay, ni contoh-contoh produk yang dihasilkan menggunakan teknologi moden. Right, bantal ni buat daripada ni mesin ni, mesin jahit mini tak uh, guna tangan tak 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 tak, tak je dah siap. Right. Ni sulaman eh, uh, you all boleh pilih sulaman dekat sini, so nanti dia terus printed dekat sini. We just need to control this towel. Itu adalah perkembangan teknologi Kemudian kita ada ni Digital die cutting yang macam teacher cakap tadi Awak lukis gambar apa awak nak And then dia straight forward boleh Print out Design yang kita nak Tengok ni ha, Cantik kan okay, Contoh mengenai teknologi moden okay, Ini masih dalam subjek teknologi moden ya. Topik teknologi moden Okey, inilah dia pen 3D yang kita tengok dalam buku teks tu kan. Ha, pen 3D ni boleh beli dekat Shopee. Kalau you nak try, murah je. About like RM50 lah bajet macam tu. Okey, 3D pen filament. Yang ni bahan pencetak dia. Ha, macam glue, hot glue gun juga. Kan, kita dah guna. So, hot glue gun tu adalah teknologi moden lah. Alright, ini eh, dia kita boleh masukkan. And then dia akan boleh create benda-benda ni. Ha, cantik tak? Contoh perat yang akan menggunakan pen 3D See You can construct a Eiffel Tower Using this one We're going to try this out later on InsyaAllah Kalau semua boleh You come back to school Let me buy this pen first And if you want You can buy it By your own also Many things can do With this uh, Pen 3D See Very nice But you need to have that filament first See Alright Okay ini adalah mesin pencetak 3D Kalau tadi kita ada pen 3D Dan kita kena menunjukkan juga uh, Tangan kita untuk create something But dengan mesin pencetak 3D ni You all boleh buat yang ni Nampak Ni mesin dia Kita boleh masukkan design Set coding Dia akan terus build dalam ni Okay let's on We're going to check the YouTube link Alright, ini dah contoh-contoh produk dah scam dengan mesin pencetak 3D you see uh, just with one click of button everything is ready alright tengok ni okay. amazing alright next kita ada dalam teknologi mana kita ada juga electric paint boleh digunakan untuk melukis lita memati komponen dan membaiki peranti pada pelbagai permukaan seperti kertas, kain, konkrit, getah dan kayu menggunakan cat konduktor elektrik yang mudah kering. Elektrik pen boleh dapat dalam tiga bentuk iaitu pen, cube dan pass. Sini adalah pen. This pen sini. Elektrik eh. So maksud dia dekat sini dia boleh uh, mengalihkan arus elektrik. Uh, ingat. Iaitu apa kita belajar dalam sains dulu tahun 3. Konduktor bahan konduktor eh. Okey, ni tube kecil je dia keluar ink macam ni. Ni pass. Dia boleh using the brush, dia boleh connect this one and then boleh nyalakan. Okey, contoh produk yang dihasilkan menggunakan electric paint. See? Dia boleh nyalakan LED dekat sini. It's real, man. <laughs> yang ni ah uh, you guna pass tadi tu you use your brush, brush. Alright. See? Ah, amazing right? You can, uh, yeah. Because it's conductor. Okay, tengok ni. Alright. Dia boleh nyalakan ni kalau kita nak buat model eh. Architek, semua akan buat benda-benda. Macam -benda. ni, see? Dia boleh nyalakan. Semua so, LED komponen. Very nice. Let's have take a look of this one. Okay, let it connect first Okay, nanti kita boleh tengok Alright Menarik okay. Sebenarnya, uh, dalam simple things yang you can do is like You boleh beli LED ni kan Ni LED Ha, ni LED ni 
Then you can just try use your pencil The carbon tu sebenarnya adalah bahan conductor I've done that one in the Science Carnival Okay, that's about it. Itulah, itulah contoh-contoh teknologi moden ya. Yeah? You can all research about this one. It's nice.